सो हे गाइज वेलकम बैक टू दी चाय वेलकम बैक टू दी रॉग ब्लॉग तो आज हम हैं हेलीपैड पे जैसे कि सारे रिव्यू इधर बनते हैं लेकिन आज हमारे पास है एक स्पेशल बाइक जो कि भिड़ेगी मेरी बाइक से और मेरी बाइक है ये के डी एफ ड्यू थ्री नाइन्टी लेकिन दूसरी बाइक जो है वो है आज हिमालय जो कि है सेवी बाइक ही सेवी बाइक एक्सपोजर जा रहा है बाइक हाँ तो ये सेवी बाइक ही भाई ने अब भी अभी इसी हफ्ते में न्यू बाइक ली है मैंने कहा रिव्यू कैसे छोड़ सकते हैं भाई ने ली है तो रिव्यू करता हूँ मैं आ, मैं दोनों बाइकों के बारे में जानता तो हूँ दोनों चला रखी हैं हर थाउजेंड किलोमीटर प्लस चला रखी है दोनों बता दो आपको कौन सी वर्थ है बाइक और ये जो रिव्यू सेशन था बहुत पेंडिंग था बहुत पहले से पेंडिंग था इसके बाद अगला रिव्यू सेशन आने वाला है डोमिनार के साथ के डी एम टू थ्री नाइन्टी का तो बिगेन करते हैं इस वीडियो को और सैबी का चैनल देखना मत भूलना भाई साहब इसकी जो वाइन्स है वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है खास कर वो पबजी वाली फैमिली पबजी वाली उसमें जो आप देखोगे एकदम प्रोफेशनल शूट है और ये खुद बंदा प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग करता है तो गो फॉर इट चैनल देखो मज़ा आएगा और इसका चैनल मैं दिल से प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि हाँ अच्छा है चलो बढ़ते इस रिव्यू में एक है हिमालय देखो हिमालय जो है वो पूरी की पूरी आती है ऑफ रोड कैटेगरी और हम इसको कई बार बोलते हैं मिनी टाइगर क्योंकि इसका आप फुट रेस देखोगे बहुत चीजें इसकी है जो टाइगर से ली गई है स्पोक व्हील हो गए हेलोजल बल्ब हो गया दो लाइटें नहीं है सिंगल लाइट है और अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ इसको जो है सेक्टर सोलह से चला के लाया हूँ अभी यहाँ पे सेक्टर दस तक तो मैं लिटरली बोलूँ बहुत कंफर्ट है बाइक में स्पीड बहुत प्यारी है ये देखो अगर मैं दबाओ इसको बहुत फ़र्क है यार कोई ज़रूरत नहीं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तो मैं अगर बताओ ऑनेस्टली दो लाख के अंदर इससे बेस्ट बाइक नहीं है लेकिन अब आती है बात 400 कैटेगरी की तो यहाँ पे बात आती है चार सौ की देखो दोनों की दो, दोनों बाइकें चार सौ सी के अंडर आती है इनके कम्पीट में एक ही बाइक है जो कि मेरे को लगती है वो है डोमिनार जो अगले रिव्यू में देखेंगे कि हम वो इसके कम्पीट में आए नहीं यहाँ पे मेन में थ्री नाइन्टी से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थ्री नाइन्टी में रेगुलरली चला तो और इक्कीस हज़ार किलोमीटर प्लस अभी तक चला चुका हूँ अब बात आती है थ्री नाइन्टी की थ्री नाइन्टी अपने में ही एक अलग सी बाइक है इसको मैं जैसलमेर लेके गया हूँ दिल्ली टू जैसलमेर दिल्ली टू मुंबई दिल्ली टू धनौल्टी पहाड़ों पर पूरे ड्यूल्स में और नॉर्मल रोड्स पर बाइक ने आज तक परफॉर्म बहुत ही तगड़ा करा है लेकिन एक चीज में फर्क आ जाता है यहाँ पे अब देखो मेन बात पे आते हैं कि दोनों की सर्विस कॉस्ट देखो अगर आपके पास 390 है तो ये प्राइसिंग में भी हाई है ये आपको लगभग दे ऑलमोस्ट अंडर थ्री लाख मिलती है अगर हम बोला जाए तो ठीक है और बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारी है लेकिन सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है कम से कम तो सर्विस कॉस्ट तीन हज़ार की पड़ती है आपको और जो पार्ट्स है महंगे हैं लेकिन यहाँ पे बात आए तो इसकी सर्विस कॉस्ट भी हल्की है ज़्यादा हल्की नहीं कहूँगा लेकिन हल्की है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सर्विस आपको मिलती है उनके द्वारा जो है आर ई ले देखो अगर आप इसको राइड पे ले जाना चाहते हो लद्दाख ले जाना चाहते हो इंडिया में कहीं पे भी लेके जाना चाहते हो दोनों बाइकों को दोनों के सर्विस सेंटर और रोड साइड असिस्ट आपको हर जगह पे मिल जाएंगे लद्दाख में भी मिलेंगे ठीक है ये बात ध्यान रखना अगर आपके पास दोनों में से कोई भी बाइक है तो आपको ईजिली इनके सर्विस सेंटर हर जगह पर मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया अब अगली बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की देखो के डी एम टू थ्री नाइन्टी में आधे से ज़्यादा फाइबर प्लास्टिक यूज़ की गई है लेकिन यहाँ पे आपको मेटल टैंक दिख जाता है और यहाँ पे भी मेटल टैंक इजीली दिख जाता है और 
ये मेडल टैंक यहाँ पे है पंद्रह लीटर का और यहाँ पे है साढ़े तेरह लीटर का फ्यूल इकोनॉमी की बात करें पैंतीस की मिल जाती है यहाँ पे आपको जो कि कंपनी क्लेम करती है कंपनी क्लेम इसमें करती है पच्चीस की लेकिन मेरे को जो है फ्यूल इकोनॉमी इसमें मिलती है इक्कीस से बाईस की और हाईवे पर पच्चीस से छब्बीस की जो कि मैंने अपने ही टेस्ट करा हुआ है अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आ रही है जाके देखो इस पर अभी तक टेस्ट नहीं करा वो जैसे जैसे से अभी इसको चलाएगा फ्यूल टैंक फुल करेगा तो बताएगा कि 2019 हिमालयन रॉयल एनफील्ड में क्या माइलेज आ रही है और क्या इसका पूरा मामला है फ्यूल के मामले में देखो अगर बात करूँ कि आपको बाइक्स में क्या मिल जाता है और ये बाइक किस परपज से आप ले सकते हो देखो अगर आप आ रही हिमालय ले रहे हो तो इसका पर्पस ओनली ऑफ रोड हो सकता है डेली टू डे लाइफ में आप इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी लोग करते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आप कर सकते हो लेकिन कंपनी ने पूरा पूरा ध्यान दिया है इसकी ऑफ रोडिंग में कंफर्ट में और ऑफ रोड टायरिंग पे ऑफ रोड सस्पेंशन पे सस्पेंशन इतने अच्छे इतनी हाई रेंज है बाइक की बड़ी लगती है लेकिन जहाँ पे बात आती के डी एम टू थ्री नाइनटी में वो आ जाती है थोड़ी बहुत रेसिंग स्टाइल में थोड़ी एग्रेसिव स्टाइल में जब आप बाइक में बैठते हो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मज़ा आएगा अगर इसमें आरसी वर्जन लेते हो तो आप पूरा झुकते हो लेकिन इसमें थोड़ा सा झुकते हो तो आपको इस बाइक में पूरा रेसिंग वाला फील आता है ये जो बाइक है ये मेनली दोनों चीज़ों के लिए बनाए बनाई गई है ट्रैक के लिए और साथ ही साथ नॉर्मल रोड्स के लिए लेकिन ये जो है इसको ऑफ के लिए कोई भी परफेक्ट बाइक नहीं मानता लेकिन अगर आप इसमें राल को कटार लगवा लोगे जैसे मैंने लगवाए थे तो आप इसे ऑफ भी बहुत इजीली कर सकते हो अब यहाँ पे बात आती है टॉक पे कि किस में कितनी पावर है देखो ये पावर बतानी बनती है क्योंकि दोनों ही बाइक अंडर फोर हंड्रेड आती हैं ये थोड़ी ज़्यादा है तो ये जो है चार सौ है और ये है थ्री सेवन थ्री सी सी लेकिन बी एच पी इसमें आपको ज़्यादा मिलता है आपको इस पर मिलता है फोर्टी का बी एच पी लगभग और इसमें आपको मिलता है ट्वेंटी फोर का बी एच पी लगभग अब ये बाइक का टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप उससे ईजिली ऑफ रोड कर पाओ और ईजिली भगा पाओ लेकिन इसका टॉक इसलिए बनाया गया है इसका पिकअप जो कि इसकी जान है वो इसलिए बनाया गया ताकि आप उसको आप इसको ट्रैक पे ले जाओ आप इसको हाईवेज पे लेके जाओ और आपको मजा आए लेकिन अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो इसके बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स में बता दें तो बहुत ही इजी है कि आपको बहुत ही तगड़ा वाला कंफर्ट मिल जाता है और आप बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करोगे लॉन्ग टूर्स पे क्योंकि विंडशील्ड आ जाती है इतनी नरम सीट आ जाती है और हाई टूच ही होने की वजह से आपका हाथ ऐसे रहता हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सहबी की हाइट बहुत लंबी है तो वो बहुत ईजी बैठा था और ईजी चला रहा था लेकिन यहाँ पे बात आती है के डी एम ड्यूब थ्री नाइन्टी की जितनी सैबी की हाइट है उस हिसाब से कोई भी इसको बड़ी मुश्किल से चलाएगा लेकिन जो टॉक है इसमें जब टॉक आप दोगे क्लच छोड़ोगे जो मज़ा आपको आएगा वो शायद ही किसी और बाइक में आएगा अंडर थ्री लैक्स में आ भी सकता है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन जो इसका पिकअप है है कसम से है बहुत ही तगड़ा है तो पिकअप टॉक मैं इसको थम्स अप दूंगा लेकिन जब ऑफ रोड के लिए इनफ पावर है कि भाई साहब भगानी है तो बहुत तगड़ी भागी अब बात करते हैं बाइकों में लाइटिंग क्या मिलती है आपको और अगर आप इसको अगर इसमें एक्सटर्नल लाइट नहीं लगवाते हैं तो आपको क्या मजा आता है देखो इसमें आपको मिलती है एलईडी लाइट थ्री टाइप ऑफ एल मिलती है लो उससे थोड़ा ऊपर और एक हाई बीम इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है हेलोजल बल्ब लेकिन आप इसमें जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं जैसे मैंने लाइट लगवा रखी है ये लाइट मेरे को चौदह सौ की मिली थी करोड़ पैक से और इसमें छः एलईडी है तो ये वाली लाइट इसमें भी लगवा सकते हो कोई ऐसी बात नहीं है लाइटिंग तो चेंज हो जाएगी लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा आता है देखो अब मेन मुद्दा यहाँ पे आ क्या आता है कंसोल्स पे एक लौती के डी एम एक ऐसी बाइक है जो आपको टी एफ टी डिस्प्ले दे रही है अंडर थ्री लैक्स लेकिन आपको इसमें नॉर्मल एनालॉग और साथ ही साथ डिजिटल छोटा सा मीटर मिल जाता है जिसपे आपका गियर दिखेंगे लेकिन इसमें तो पूरी एक स्क्रीन है और मज़ा आ जाता है लेकिन मैं अगर आपको एक सजेशन दूं तो वो ये सजेशन होगा हाँ जी तो यहाँ पे लास्ट मुद्दा ये आता है कौन सी बाइक लेनी चाहिए सैबी दो दिन का एक्सपीरियंस क्या है भाई
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यार एट दी एंड तुम्हारे बजट में भी डिपेंड करता है बट के टी एम ड्यूक एंड हिमालयन अभी ड्यूक चलाई थी क्या ड्यूक चलाई बहुत पावरफुल बाइक है डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ बाइक यू रियली लाइक पावर चाहिए तुम्हें चाहिए लुक्स है कसम से मतलब गजब आ जाओ तुम तो यार के टी एम इज बेस्ट बट यू रियली लुकिंग फॉर अ ट्रैवल बाइक लॉन्ग रूट ओवर रोडिंग दैट कैंड ऑफ एडवेंचर सिटी में भी सो हिमालयन इज रियली गुड फॉर मी हिमालयन हिमालयन इज ऑल्सो गुड फॉर सिटी बिकॉज मेरी सिक्स फीट हाइट है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता चलाने में बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली तुम बाइक हैंडल कर पाओ या नहीं कर पाओ तो बाइक्स दोनों अच्छी हैं दोनों गजब हैं सबकी एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता ही है कंपनी हर जगह परफेक्शन दे नहीं सकती है नहीं दे सकती बिल्कुल भी नहीं फिर उनकी दूसरी बाइक नहीं बिकेगी सो द बेस्ट थिंग इज वीडियोज देखते हो हमेशा देखो हमेशा किसी से कंसर्न करो बट एट दी एंड ट्रायल जरूर लेना टेस्ट राइड टेस्ट राइड जरूर लेना बहुत जरूरी ये नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी से जाके लो हाँ। दो तीन कंपनी में जाओ अलग अलग बाइक में ट्राई लो जो तुम्हें सूट कर रही है जो तुम्हें लगता है कि हाँ कंफर्ट मतलब रूट के लिए निखिल भाई बोलते ना तुम बैठ बाइक पे बैठे तुम्हारा दिल कर गया मतलब उन्होंने आई थिंक यू के किसी ब्लॉग में बोला था मैं ड्यूब पे बैठा मेरा पिछवाड़ा उससे टच करा और मेरे को उस बाइक से प्यार हो गया वो बात है मैंने ड्यूक एक बार चलाई थी मैंने 250 चलाई थी फिर 390 चलाई थी तो मेरे को उससे प्यार हो गया मैंने जाके ले ली यहाँ पे अगर हिमालयन की बात करूँ तो दो लाख के अंडर इतनी परफेक्ट बाइक कोई भी नहीं है अपनी कैटेगरी में ऑफ रोड आई थिंक तीन लाख के अंदर भी कोई नहीं है ऑफ रोडिंग कैटेगरी में तो मैं आपको फुल्ली प्रेफर करता हूँ अगर आप आरी हिमालय ले रहे हो तो आग बंद करके ले लो बहुत परफेक्ट बाइक है लेकिन आरी बेशी हिमालयन बहुत सिंपल लुक लगती है पसंद नहीं आती लुक्स बट एट दी एंड लुक्स यार तुम अपनी मोडिफिकेशन के हिसाब से भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तुरा सकते हो बट एट दी एंड जो मेन होता है इंजन पावर एंड एवरीथिंग तो ये बाइक पूरी अच्छे से दे रही है सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एनफ एनफ और जहाँ तक बात है ड्यूक की तो ये तो आपको हर वीडियो में दिखी जाती है कि मैं इस पर प्रॉब्लम्स पे भी होता हूँ मेरे को इस पे राइड करके मज़ा भी आता है बहुत सारी मॉडिफिकेशन में करता हूँ तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल कंपैरिजन फुल डिटेल में नहीं गया मैं लेकिन जो जो पॉइंट मेरे दिमाग में थे मैंने बोल दिए इसने मेरी हेल्प कर दी तो भाईचारा यही होता है अब एक और कोलैब करना है किसी और के साथ और वो आ रहा है रोहिनी देखते हुए मिल पाते हैं नहीं आपको अगले ब्लॉग में दिख जाएगा तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं जय हिंद वंदे मात्र भारत में तक किसी ऑलवेज गुड क्वालिटी हेलमेट एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल वाइल ड्राइविंग एक छोटा सी बात थी सैवी एक बात बता दे कि जो सिख है मतलब जितने भी अपने सिख भाई है उनको हेलमेट वेल यू सी ऑल दो गवर्नमेंट अलाउ तो मतलब उन्होंने हमें इतना फ्रीडम दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू आर टर्बन तो हम नहीं पहने तो वो ट्रैफिक चला नहीं करेंगे बट एट दी एंड इट्स अबाउट आर सेफ्टी इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अगेन लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हो तुम रेसिंग तुम्हें पावर पसंद है तुम चलाते हो सो से ऊपर एक सौ बीस तो हेलमेट विल भी रेली गुड देखो मैं ये नहीं कहता मैं यहाँ पे किसी को दावे मतलब दंदना के नहीं कह सकता बट हमारे ग्रुप में सैवे सिंह का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पे लगी थी बार बार बचा था बंदा बहुत गंदी भी लग सकती थी तो टर्बन पहनो हमने मना नहीं करा लेकिन हेलमेट भी बहुत जरूरी है तो बाय गाइस पीस आउट थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट सैबी का चैनल यहाँ पे आएगा अभी एंड में जाके सब्सक्राइब करना और भाई को बहुत एस ए डबल बी वाई सैबी सिंह नहीं लास्ट में भी आ जाएगा क्लिक करोगे चैनल पे जाओगे कंटेंट देखोगे अपने आप ही प्यार हो जाएगा मैं कोई ऐसे शॉर्ट आउट किसी को पागलों की तरह नहीं दे सकता ध्यान रखना बात